ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷഫിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ലൈഫ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ മാരേജിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ നാല് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ പത്ത് വർഷമോ ഒക്കെ പ്രേമിച്ചിട്ടായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും മാരേജ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസമോ നാല് മാസമോ ഒക്കെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പുലർച്ചെ വരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഫോണിൽ ടെലഫോണിക്കൽ ആയിട്ട് ഫോണിലായിരിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചാറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മിസ്സായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മിസ്സാവുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പല ആളുകൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബി എക്സ്പ്രസീവ് നിങ്ങൾ ലവ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക മാരേജിന് മുന്നേ നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു മടിയാണല്ലേ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ പാരൻസിൻ്റെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അടുത്തിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൈപ്പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ലവൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ വൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഡ്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാഷനൊന്നും ആവണമെന്നില്ല നമ്മളെ പാർട്ട്ണറുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ കാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ പോയിരുന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ലൈഫിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നാമത്തെ പോലെ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാരേജിന് മുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുലർച്ച വരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകണമെന്നോ കോളേജിൽ പോകണമെന്നോ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷേ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ബിസിയാണ് ഓഫീസിൽ ബിസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ബിസിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാർട്ട്ണറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാ കാര്യം ഒഫീഷ്യൽ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓണസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കുക സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രശംസിക്കുക നിങ്ങളുടെ വൈഫ് നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഫുഡ് നല്ലത് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം ഓ ഇത് സൂപ്പർ ഫുഡായിട്ട് ഇന്ന് നീ സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സ് തുറന്ന് നമ്മൾ പറയാം ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് നന്നാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ സജഷൻസ് കൊടുക്കുക ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി നന്നാക്കി ഈ ഒരു ലെവൽ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിര
അത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്ക വേണ്ടാന്ന് വെക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു അടിച്ചു പൊളി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നോ ഫാമിലി ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് വി ആഗ്യു വി ഫൈറ്റ് ഈവൻ വി ഡോൺ ടോക്ക് അറ്റ് ടൈംസ് ബട്ട് ഫാമിലി ഇസ് ഫാമിലി ലവ് ഈസ് ദിയർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ലൈഫ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അത് അന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്ത് സെറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോകും പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ട്രമൻഡസ് ചേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ലൈഫിലൊരു ഒരു ബെസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ